Merhaba arkadaşlar tekrar hepinize günaydın diyeyim. Aslında günaydın değil saat öğlen oldu. Ama biz hala yola çıkamadık. Ufak tefek aksilikler var. Bizi etkilen arabalarla alakalı olarak. Az önce ATV'lerimizi hazırladık. Kendimiz de giyindik. Bugünkü rotamız Saklı Kent'e doğru olacak. Dün dediğim gibi Kapı Spanyolu'nda çok güzel eğlendik. Ayrıca iki tane de takipçimize yolda rastladık. Onlarla da sohbet ettik. Hatta onlara ATV kullandırdık. Bayağı eğlendiler. Saklı Kent'e ilk defa gideceğim ben. Diğer arkadaşlar da ilk defa gidecek. Ama Nur abi Antalya'da yaşadığı için o daha önce gitmiş. Bize kılavuzluk yapacak. Hemen arkadaşlar da burada. Arkamda onlar da hazırlandı. Nasıl gidiyor millet? Bomba gibi abi. Ufak tefek. Toplama ee, güzeliyiz. Her an patlayabiliriz. Sıkıntılar olmamış olsaydı çok güzel olacaktı ama buna şükür. Ne gibi? Ne gibi? Benim araba hafif bir arıza yaptı yolda abi. El flu tankında kompasında bir arıza yaptı. Arıza Onun oldu. Onun için arabayı sanayiye bıraktı. Saklık yerde gittin mi daha önce sen? Gitmemiştim. Okey. Abi sen Saklık yerde gittin mi daha önce? Vallahi ben de gitmedim. Göreceğiz ama biz. Evet. Biz her şeye birincisini göreceğiz yani. Dün nasıldı? Dün süperdi. Evet. Nur abi zaten Antalya'yı e, avcının içi gibi biliyor. O bizim en kuvvetli nasıl rehberimiz. Sol avcın, sol avcın gibi. Sol avcın gibi biliyorsun. Sağ avcın gibi nasıl biliyorsun? İşte bazı yeni yerleri sol avcın tam bilmiyor. <gülüyor> Onu da beraber öğreneceğiz. <gülüyor> İyi tamam güzel. Bugün gıtır zaten biraz da gece tır olacak gibi. Saat 3 e, oldu daha yeni çıkıyoruz. Sağ olsun Nur Usta'nın annesi bize çok iyi bakıyor. Kahvaltımız, öğlen yememiz, akşam yememiz. Buradan da ona çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ellerine sağlık. Ondan da rica ederim. Arkadaşlar ben e, Orhan'ın bu duygusal konuşmasından sonra ağlamaya başlayacağım. Onun için kamerayı kapatıyorum. Kendinize Kaptın, iyi bakın. Kaptın nereye gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Saklı kentte görüşmek üzere. Bay bay. Doyuran Gölü Türkiye'nin e, ya da şöyle diyeyim Antalya'nın suni bir gölü. Oldukça güzel. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an e, Saklı Kent yoluna doğru çıkmıştık dediğim gibi. Doyuran Gölü'ne geldik. Doyuran Gölü oldukça güzel bir manzaraya sahip. Daha önce bahsettiğim gibi burası suni bir göl. Her şey çok güzel. Antalya güzel. Hava güzel. Biz güzeliz. ATV'ler güzel ama bir şey çok çirkin. Gördükçe Sinirim bozuluyor. Gördükçe üzülüyorum ve e, neden böyle yapıyorlar, neden bizim ülkemiz böyle diye kendime sormaktan geçemiyorum. Şu pisliğe bakın arkadaşlar. Yani şu rezilliğe bakar mısınız? Gerçekten yani ülkemiz, cennet ülkemiz bunu hak etmiyor. Arkadaşlar lütfen yanınıza sadece alacağınız şey bir çöp başıtı. O çöp başıtının içerisine eşyalarınızı çöplerinizi doldurup çöpe atmanız yeterli. Fazla bir şey yapmayacaksınız yani. Çok da zor bir şey değil bu. Biz ülke olarak e, ülkemize sahip çıkmazsak, bu ülkenin vatandaşları olarak bu ülkeye sahip çıkmazsak e, başkaları hiç çıkmaz. Evet Semet abi. Ya, sen ne yapıyorsun? Güzelim yerleri. Ne diyorsun abi? Yorumun ne senin bu, bu konuyla alakalı olarak? Vallahi güzelim yerleri kirletiyorlar. Doğanın öyle güzel yerleri var. İşte evet. Görüyoruz bak ama yazık. Cennet evet, ülkemiz çok... değil mi abi? Evet. evet. Yazık. Biz yani sigara izmaritinde bir cebe atıyorsun. Evet. Şuradan bir yola çıktın mı her yerde bir konteyner var. At git eve yani. Evet. Buraya atmanın bir şeyi yok. Ya geldiğinde burayı tekrar güzel bulmak istemiyor musun? Evet aynen. İstiyorsun değil mi? Aynen. O zaman çöpünü atmayacaksın ya. Bu kadar basit yani. Biraz fazla sosyal içerikli bir video oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bunları birilerine konuşması duyurması lazım. Yani ben elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar bak. Biz her zaman yanımıza çöp başımızı getiriyoruz. 
Bütün çöpümüzü evet, içine abi. doluruz. Sigara izmariti dahil yere atmıyoruz lütfen. Böyle cennet gibi ülkeyi bu şekilde kirletmez gerçekten insanlığa yakışır bir şey değil. Yeşilin ve mavinin bütünleştiği mükemmel bir manzara. Değil mi? Burada insan büyüleniyor. Hemen şöyle aşağıya eğildiğiniz zaman burası da o büyüyü bozuyor. Rota aynen şu şekilde. Şu yani şu yol üzerinden şöyle ilerleyip yani tamamen gölün çevresinden turumuzu yapıp öbür tarafa geçeceğiz. Oradan sonra da Saklı Kent'e doğru yola çıkacağız. O zaman kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Saldırıyor mu? <gülüyor> Dur lan bana Bey bey çamur etme Tekerlere bak Başkan Ha gel oran gel oran Hadi bir takla <gülüyor> Helal helal Oran <gülüyor> ATV'nin hali ne lan Camuna bak Allah Şuna Allah şuraya bak Oran oran gel camuna bak gel gel <gülüyor> Abi burada kalıp var kalıp. <gülüyor> Şuraya bak. Şöyle bir kalıp. Ha. Vay vay vay vay. Dur abi. <gülüyor>
Şu kırılmış. Şey olmaz onun şey. Orada bir şey de şu benzin değil mi? Tamam biraz bekle her şey otursun yerine. Bampada var mı bir şey? Çekiyorum zaten. Şu biz ikimiz KFC'yiz abi tamam mı? Hı. Kelemcilere bir sürücü kursu mu ver atsak bilmiyorum ne yapsak. <gülüyor> Murat. Konuşun konuşun. Bir gece olursan sana da burada var. Bu <gülüyor>
Ha onlar yılgıt atları. Onlar serbest bırakılmış atlar. Yaşlı atları böyle bırakıyorlar. Yılgıtlara bakın. Vay vay kimler geliyor? <gülüyor> geliyor. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an size Saklı Kent'ten sesleniyorum. Saklı Kent'te çıkabildiğimiz en yüksek noktaya çıktık. Burası teleferik sisteminin en son noktası. Sanıyorum buraya çıkıp buradan aşağı e, kayak yapıyorlar. Biz tam olarak şu aşağıdaki yolu e, takip ettik. Bazı yerlerde kendimiz araziye girip çıktık. Baya zevkli bir yolculuk oldu bizim için. Şu yukarıda e, bir Herhalde devletin bir araştırma tesisi var. Sanıyorum meteoroloji ile alakalı olabilir ya da uzay araştırma tesisi de olabilir. Ne? Evet. Orada büyük ihtimalle bir teleskop var. Orası uzay gözetleme noktasıymış. ATV'de hemen burayı fark ettik. Ben ATV'yi biraz da yukarı aldım. Güzel bir manzara yakalayayım diye. Evet, ATV burada. Bu aşağısı da teleferik merkezi. 2400 metre yüksekteyiz. Şu aşağıda görünen yer Saklı Kent. Aslında gün batımına yetişmeye çalışacaktık ama yetişemedik. Ben diyorum şimdi sen ne yapıyorsun? O hastalığı bile olabilir.
Evet merhaba arkadaşlar Saklı Kent'ten hızlı bir şekilde aşağı indik aşağı inerken bir turisti gidecek evet. kamp yerine götürdük ondan sonra jandarma kontrolünden geçtik ve nihayetinde Antalya merkeze inebildik şimdi karnımız çok acıktı Konyalı diye bir restorana geldik burada biraz yemek yiyeceğiz ondan sonra evimize gideceğiz arkadaşlar ellerini üzerine iyi kadar hazırlandılar acıktık mı? <gülüyor> acıktınız mı? Burt gibi herhalde. Ha? Evet. Sen? Deve yatırsanız yeriz. <gülüyor> Ekip burada. <gülüyor> Et ekmek. Bir metre. Ha? Evet arkadaşlar çok fazla yol almadık ama karnımız acıktı. Şimdi bir çay ve tost molası verdik. Burada otantik diyebileceğim küçük taburelerde oturacağız. Şimdi tostumuzu yiyelim. Dediğim gibi yolumuz devam edecek. Çıralı'ya doğru gideceğiz. Çıralı'da kamp yapıp geceyi orada geçireceğiz. Ateş yakmayı düşünürüz eğer mümkün olursa. Ve mangal niyetimiz var. Aşağı yukarı 10 km geldik. Herhalde bir 30 km daha yolumuz var. Oran diğer tarafı da nerede? Oran arkası kurtarmayacak. Evet orkız. Oran kurtarmayacak Oran. Öbür taraftan gel. Oh yavaş. Dur dur daha zorlan buraya. Öbür tarafı eksene. Gel ha. Git git git. Geri git. Ha buradan gel. Çizildi biraz. Ha.
dur dur dur basma basma basma ne yaptınız dur lan dur dur basma Duygularınızı alalım. Tıraldığımı Çıralı'ya geldik. Burası normalde çok turistik bir yer. Daha kalabalıkmış. Merhaba. Gel bir tane. Haber Tufan. Süper, iyidir. Çayımızı demliyoruz. Yukarıda kahvaltı hazırlanıyor. Birazdan kahvaltı kefi yapacağız balkonda. İnşallah. Yumurtalarımız da hazır. Nuri de domates, salatalık kesiyor. Efsane. Anlatmaya gerek yok. Zeytini de hazırlıyor. Zeytini de hazırlıyor. Semed Usta da tuzla şekerle uğraşıyor. Peyniri görüyor bak. Efsane. Anlatmaya gerek yok. Böyle keseceksin. Çit bıçak bulanacaksın ama. Çit bıçak. Şöyle gördüğün gibi. Efsane. Anlatmaya gerek yok. Peynire bıçak çekmiş adam. <gülüyor> Evet günaydın arkadaşlar şu an kampımızın ikinci gününden ama yolculuğumuzun da dördüncü gününden sesleniyorum. Şimdi çadırlarımızı topluyoruz. Daha sonra başka bir koya doğru yola gideceğiz. O koyun adı yanılmıyorsam Sazak Koyu olacak. Sazak Koyu'na doğru gideceğiz. Pazar günü boş geçip yani dinlenmeyi ayırmayı düşünüyoruz. Çünkü pazartesi günü de sabah erkenden Ayşırımızı yükleyip Sakarya'ya bizi davet eden Yunus Emre ve arkadaşlarının yanına gidip orada da 3 günlük bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Şu an herkes çadırını toplamaya başladı. Burada Nur abi var. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. <gülüyor> Nasıl gidiyor? İyi gidiyorlar sabah sabah giriştik yine. Burada benim çadır biraz dağınık ama epey bir şey topladım yine. Sevet abi günaydın. Günaydın. Abi toparlıyorum bitirmişsin. Yok ya abi dünya var. Bu arada dün iki tane misafirimiz vardı. Bunlar çok özel insanlar. Birisi Nur abinin kardeşi. Sanayicilerin kralı. Bizim e, süpermenimiz. Bütün <gülüyor> arabalarımızı o tamir ettirdi. Ercan Yıldırım. Merhaba. Ercan bu grup hakkında bir düşüncem var mı? Manyak mı bunlar nedir? Bunlar çok aktif bir grup. Öyle mi? Çok hoşuma gitti. <gülüyor> Ey sen de bir ateye alırsın artık. Düşürüyorum yani. Valla. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Horlayan var değil mi? Duydun mu horlayanı? Duymadım bana açıkçası. Bak burada. Ben duymadım. Vah. Wow. Ya söylemeye gerek. Bak moru adamlar açıkta yattı. Duymamış. Sen çadırın içinde nasıl duymuyorsun? Yanındayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse koyu oynayacağız. Bak. Bu bu çadır oranın öbürü benim. Bak hele hepiniz zorladınız vallahi. Hele şu Semet var ya. Yıktı ortalığı. Vallahi mi diyor? Vallahi. 
Bu arada burada da Mehmet Ali var. Bu da Ercan abiyle şeyin e, Nur abi. abinin küçük eniştesi. <gülüyor> <gülüyor> o küçük enişte bu. <gülüyor> o da geldi akşam burada sağ olsun mangal yaptı. Sırf mangal yapsın diye getirdik. Aynen. <gülüyor> An itibariyle Çıralı kamp alanından yola çıktık. İki gün önce buraya doğru gelirken tesadüfen yolda bir arkadaşla tanıştık. Onun da Çıralı'da kafeteryası varmış. Kendisi de ATV kullanıyor. Ee, i̇smi Serhat. Kendi kafeteryasını bize ağırladı. Bugün de bizle birlikte Sazak Koyun'a doğru e, seyahat edecek. Birlikte biraz gezeceğiz. Nur abi, Orhan, ben ve Serhat bugün bize beraber gelecek. Merhaba Serhat, hoş geldin. Merhaba. Bunun da motoru CF 450'lik. Birlikte Sazak Koyun'a gideceğiz. Ee, Semet abimiz de burada. Serhat, sen tamam. bizim aramıza kal. Biz telsizle konuşuyoruz sürekli. Tamam, Birbirimizi kaybetmeyelim. Tamam. tamam. Tamam, e, Nur abi, Serhat'ı aramıza alalım. Tamam. tamam. Neyse arkadaşlar, Sazak Koyun'da görüşürüz. Sen bak bir dinle ben bir ateri çevireyim olur mu? Al bunu. Onu çıkaramadım altında kaldı. Ben anladım zaten bir şey olduğunu. Sen şimdi hemen benim arkamdaydın. Yok bir şey olmaz. Tamam şu an. Ben bir ön alayım bakayım. Evet arkadaşlar maalesef talihsiz bir olayla karşılaştık. Şu virajı alırken Semet abi dengesini kaybetmiş. Şöyle düşmüş. Ee, biraz kaburgasını incitti ama çok şükür bir şey yok. ATV çalışıyor. Şurada bir eğri var. Gidin oradan.
Evet arkadaşlar an itibariyle Sıza Koyun'a varmış durumdayız. 15-20 kilolik bir arazi yolundan buraya doğru geldik. Ee, geldiğimizde çok mutluyuz çünkü burası gerçekten doğa harikası, mükemmel bir yer. Ünlü Sıza Koyu. Ee, i̇ki dağ arasında çok bakir bir koy. Etrafta hiçbir yerleşim alanı yok. Hiçbir restoran yok. Ee, sadece buraya tekne turu yapan bazı tekneciler geliyor. Burada turistleri e, eğlendiriyorlar. Yağmura yakalandık burada. Eskişehir'den gelen bir arkadaş grubu var burada. Tekne kiralamışlar. Bizi teknelere davet ettiler. Yağmurdan biraz kurunalım diye. Şimdi o tekneye doğru gidiyorum. Atlayalım bakalım. Selamünaleyküm. Afiyet olsun abiler. Abi nereden? Eskişehir. Eskişehir. Arkadaşlar bu grup Eskişehir balıkçı grubu. Bu da karbomisine var mı yanında? Aa bak bu mercan. Bu, bu değil ama. Bu ne bu? Yok. O değil. Bu değil. Bu başka. Şu şurada var mercanlı. Aynen. Bu da şu şu mercan aynı. Bu da mercan. Hiç acele etme. Abi düz balasın olur bir şey. Ama bu bunu cam gibi balık vallahi maşallah. Çok sağ olun her şey için. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar Serhat şu karşı teknenin sahibini tanıyor arkadaşıymış. Oradan bize yemek ayarladı sağ olsun. Menüde makarna, sebzeli güveç galiba. Evet. Salata ve ekmek var. Teşekkürler Afiyet olsun. Eyvallah sağ olun. Gariban sofrası. Gariban o bundan zengin sofrası ya bundan iyisi ne? Yok çekilmiyor. Ben de çek. 